So, good morning all. Uh, I welcome you all for uh, today's session uh, on uh, problem solving and ideation uh, organized by Incubation Cell, SKNS COA Kurti Pandarpur. So, I, for the same, I welcome all the dignitaries. Uh, principal, Vice Principal of our college, uh, Vice Principal Dr. S. Swanan Kulkarni, and then today's speaker Abhay Khatkar from Raisuni College of Engineering. Uh, the session is on problem solving and ideation uh, in coordination with IIC uh, Cell SKNS UI. Most of the government agencies are helping us to uh, involve in uh, solving critical problems from the society as well as at the uh, that is government level or government projects and uh, they are about to involve us in uh, the um, most of projects and uh, it is observed that uh, we are about to get involved in this but we have to make a little bit try then uh, regarding the problem solving it is like that we have the resources human resources lab resources then uh, intellectual property then all things we have we have to apply all these things to solve the problems uh, human resources and intellectual is to be uh, used uh, towards us this to solve the critical problems of the industry society or uh, research oriented problems uh, uh, with uh, government agencies or non government agencies or industries or like that uh, the ideation that solution to the problem leads to some uh, uh, solution which is uh, feasible or which will lead to the idea which is related to the startup plan or some starting with some industry or startup uh, that is it will be the initiation for the same so we don't have to look forward the solution to the problem as uh, what we can say it is a very simple thing and what is the stupid solution i am giving to the problem or what like that solution is a solution that solution can be drafted to the technical the aspects of the technical things can be uh, viewed and who is giving the solution that's not important everybody who is there who is having the knowledge or who is having the best to involve in that can be included to give the solution uh, to this so i request uh, dr sanan kunkarni vice principal of uh, sk singhad college of engineering to introduce today's guest uh, professor uh, abhay kharatkar uh, uh, i hand over to the sanan kunkarni sir uh, thank you sir thank you very much so by keeping the intention of institution innovation council for inculcating the culture of creativity intellectual property right then incubation pre incubation activities uh, today we have organized this problem solving and ideation session of dr abhay kalatkar sir uh, respected principal all head of departments coordinator professor bijagdari sir faculty members and uh, honorable dr abhay kalatkar sir uh, so this uh, session which is delivered by dr abhay kalatkar sir will uh, be definitely useful for all of us because uh, the portfolios which uh, sir has handled so that is a scientific program committee he is scientific program committee member in my organized by southern federal university russia he was program chair for uh, many conferences he has worked as a convener for many conferences he has uh, pgv head experience r and d coordinator experience of institutes presently last year he worked for the atal ranking of institution on innovation achievement committee of gh raisoni and uh, it is wonderful to hear that it was ranked as the first in india in 2021 so that great teamwork uh, of for the atal ranking from this institution and being a committee member of that because achieving the first rank total in the self financing mode institute that is also one challenging task 
and uh, this indicates the kind of culture in the institute and uh, uh, this has been achieved by them uh, he has coordinated and organized uh, eleven events from 2020 regarding this institution innovation council as a research component uh, sir is having uh, many publications in scopus and sci journals uh, in book chapters uh, he has guided many pg students in 2018 sir completed pg post doctorate in the field of mechanical engineering and uh, the topic of phd was vibration uh, energy harvesting by using piezoelectric cantilever uh, so very experienced person uh, sir is having various public research publications in various other uh, Uh, countries also in singapore australia sir has uh, participated in uh, various conferences uh, various journals he has in the um, as a uh, good element of this uh, journals in the editors uh, as achievement in the field of dst and scrb sir have fetched the core research grant of 53 lakhs rupees and uh, And definitely uh, the fetching the grant from the dst it is not the easy and uh, that sir has achieved he has uh, consultancy in his credit for the adani power limited tiroda uh, so industry life problem solution he has given for uh, tal solutions mehan nagpur uh, in well first electrodes private limited nagpur and uh, in 3d printing also so uh, such a personality who is with of us uh, besides his biodata is a resume he has uh, the expertise to develop the incubation and pre incubation so sir today is connected with all of us with a different way because gh raison institute is a mentor institute for us in this institution innovation council and uh, uh, by that way we will have different sessions of galatkar sir here after also i will sir for various sessions and be mentor for our incubation pre incubation also and by that way we will be definitely connected with each other uh, i will not take much of the time i will request sir to please the session and i will welcome once again from mahanta singhal college of engineering over to you sir thank you sir thank you just do me uh, one minute huh? okay so i'm just sharing
गुड मॉर्निंग ऑल रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर एंड वाइस प्रिंसिपल सर डॉक्टर कुलकर्णी सर the vice principal of uh, siangad college of engineering pandarpur skn siangad college of engineering pandarpur Pro- program coordinator jagdale sir from the same institute uh, so i am welcoming you all sir thank you for giving me this kind of opportunity and um, yeah definitely as sir told all uh, all of us to that definitely we will have many sessions uh, regarding this so definitely surely uh, it's a very good thing that two institutes uh, forming a bridge bit for a kind of knowledge enhancement and technology transfer okay so as sir uh, told so many things about me uh, i just want to confess that it's not the thing actually uh, the things are in a such a way only we have to start with the idea or something and it moves on right and it moves on and day by day you will find that some achievements are there in your back so um, yeah now today's topic that is problem solving and ideation now as i am the coordinator of uh, gh rai sony technology business incubation foundation that is ghr tbif in the center one in my ppt you can see the logo also okay so this is a kind of a center which is uh, 100% dedicated for uh, entrepreneurship development okay so we are having some grant from that okay and i am also the coordinator of e cell entrepreneurship cell and then uh, as a team member of iic in ghrc where the president uh, that is dr dinesh padole sir and the coordinator dr prema daigani i am also uh, working with them as a team of um, institute of innovation council ghrc so obviously iic is definitely a very playing a very good role at the central level and as you know that um, uh, iic is forming a chapter in every college so by means of this iic we can collaborate with each other regarding this all these topics so especially for this today's session because it's a very big topic entrepreneurship development innovation and the things which are there but i still try to more focused on the problem solving and ideation today so as this innovation is a journey of achievement and a step towards the progress so obviously we know basically what because your ideation ideation there are some stages you know okay we will go through that stages and all so this ideation and problem solving these are very much closely correlated with each other okay so let us start i i start i am starting my presentation with a very uh, simple picture now you can see what basically this is uh, sir how can i see the chat box also uh, as the complete screen is there Uh, is there any option for where i can see some answer hello sir one problem uh, your uh, ppts are not visible your screen uh, that is uh, this pc uh, this particular uh, means your screen screen is visible but ppts are not visible sir okay ha huh. now not it is just to mean that's why i'm asking you because uh, no screen is not visible now sir just to mean just uh, just present once again now not it sir oh. because i shared a window okay uh-huh. let me show okay i am sharing the entire screen so uh, that would be better, better. Okay. Okay. Now, sir. Yes, sir. Yes. Now, PPT is our physical, sir. PPT is our 
PPT is visible. Okay. Now, can you tell me from where I can avail the chat option or something? Right hand side. Right hand side. Sir, right hand side uh, uh, bottom. We have chat with everyone. So there you can see. Because I am, you know, sharing the sharing your screen. Stop sharing. Hide. Okay, but where the things are? Right hand side. So we have the chat box. Oh, hi, sir. Okay. Okay. You can keep it open and then check the answers. Okay. Stop presenting. Let me share that. Chat. Just a minute, sir. I will taking because I I need some short answers. Okay. Um, participants need me. Okay, now what is visible, sir? Basically, ah, huh? ah, uh, yes. If it is visible, you are visible, sir. Okay, okay. But as I am going to just make it in the full screen, that chat option hides. Okay, anyway. Okay. Anyway, anyway. So let me start. So here you can see I am uh, I starting with uh, a simple uh, figure, right? So what basically this is I am going to tell you. Uh, this is a small kind of uh, you know bars or a thin wires of a steel, right? So ideation and innovation. So what what our what our mind where our mind goes, right? So definitely we are thinking so much. Ki, yes, what we can do. So this is the best example now. In the next slide, definitely um, you can see. what we can do with the innovation or how we can proceed with the innovation right so as this is a simple example right a thin steel wires in a straight form okay there are some other on the left side you can see okay so this is made up of steel a very thin wires right a thin wires may be a diameter of maybe 1 mm or maybe a might not more than 2 mm okay so here you can see Okay, so we are thinking that what it would be. So see, now what this is basically this is nothing but the U pins. Okay, so this is one universal pin. Okay, which is uh, no doubt uh, the it is defined or developed or innovated by the it is having U S patent. Okay, so see this is the ideation. Means by this example, I just want to convey you. because there are so many steps what is ideation and all those things we will see later on but see means in a, a straight thin bar can be used as a pins okay so now i will focus on some uh, before going on further okay let us see i have divided uh, the innovation development in terms of three steps okay that is innovation discovery and the traditional systems okay so you can see here the startups uh, some pictures are there okay and um, the business so basically the things which we are we used to do in the physical kind of product development or uh, the e based or digital kind of uh, product development jisko we used to call it as the it sector and the another sector we called it we may be called it as a core sector so so startups and business okay so those who are uh, audience okay audience so may i know the audience is from which uh, second year third year or final year uh, sir they are mixed uh, staff members okay and okay. staff okay so you you know i i uh, means only staff is uh, attending or okay so we must know students are there students are also there they are uh, there are also students sir they are attending yeah 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 okay. so basically we can divide it uh, the things in a two way that is what basically the business is and what basically the startup is okay so if we look at these two pictures one side you can see on the right side there is a raymond shop which i i uh, shown under the traditional way 
So what basically the business? Basically the business is that it's my my papa's shop was there. My, then I am also running. Then my son will also go through it. But basically it's nothing but a selling a close of Raymond. But what? Why we called it as a ratherly not as a startup and uh, just as a business because the things are in a traditional way. The things are in a traditional way. They're doing the same thing in the same way. Okay, we know that things. But now looking towards this left side uh, pictures. Ola, Zomato, Make My Dream, Big Basket, and Oyo, right? So you can see the Ola, then Zomato. What what makes it uh, uh, something differ? Okay, you can see the Ola, Ola. Now Ola is a taxi kind of business. Okay, we will see later on who is the CEO and all those things. Okay, basically the taxi business is is not the new thing. Which we may have seen the taxi taxis in since last twenty, thirty, forty years in Mumbai, or maybe in some metro cities. So they we used to call them, and we have to book the taxi or the roadside. Okay, same thing with the Zomato. Zomato. So Zomato is a Zomato and Swiggy. These are a kind of app which we used to deliver the food to the peoples. Okay, so it was a very common um, thing going to hotel and just eating some food, delicious food. Okay, so it was the common thing. But see, Zomato and Swiggy use the solution in a different way. Means only you have to order. Otherwise, there was a there was a kind of facility or rear also. If you know the hotel number, and then you used to call that owner of the hotel. But it was limited with the particular hotel to which you know. Okay, but Zomato and Swiggy gives you a wide coverage of the number of hotels according to their review and all. So what they have done, even Big Basket is the same thing. Even Make My Trip, you can make, you can plan your all ideas, your plan your um, tour. Okay, through Make My Trip, right? Oyo is again the same thing. Oyo, you can see the um, so many hotels in our city of O, which is having the board Oyo. What basically Oyo? You know that Oyo, Oyo is Oyo is the owner of any hotel? No. Oyo is having a num big chain of hotel without owning a single hotel. Ola is a big chain of uh, taxis. Okay, Zomato is a big network for food delivery, but not owning any restaurant, not owning any taxis. You know, so obviously this is nothing but the innovation and the problem solving. As today's topic is a problem solving. So basically, these people, what they have, they have developed their system, they have developed their product, they have de de developed their apps in such a way. So they give the solution in a different way and with a lot of variety to all of the uh, to the society. So this is the first that is nothing but the innovation. So second here you can see I wrote three points: innovation, discovery, and traditional system. Now innovation, obviously innovation is concerned mostly with the startup. Means in a simple way, I can say doing the same thing in a different way that is more easier way. I will call it as a startup. So obviously all this entrepreneurship is mostly concerned towards the innovation. We will go on the ideation stage just later on to the slide. Okay, so but it is very essential to understand what basically the innovation. Because those who are concerned with uh, now those who, um, as a student who are attending this session, right? So they must know because they might be concerned with uh, you know entrepreneurship, then ESL, then some IIC councils and doing some good uh, thinking on their ideas and they no doubt getting a good job from your BTEC or BE after final year or maybe in the final year. Obviously, it's a dream of everybody. But being as a coordinator of ESL, I suggest to every students, okay, so be concerned with some kind of new things. Obviously, even if you don't want to be an entrepreneur, also, but try to focus on some kind of good innovation solutions, or try to concern with your IIC council of your college, with your ESL of your college. Okay, definitely this will helps you. To boost your career, because when you will be in a final year, those students, especially for the students, those who are attending the session and they are in second year and they are in final year, uh, they are in third year. Okay, so they are having a wide scope 
to generate or to think on such kind of things because when you will be in a final year so when the interviewer will ask you explain what you are so definitely that time you will be in a position to tell them ki sir i am i am i am working on this concept i am having this kind of idea i am working on this concept with two three people two three students one is from it one is from electrical one is from mechanical you know what it shows so many things it shows your how you are thinking your your thinking ability is something good your iq iq is something good your team spirit or your leadership qualities also you are showing when you are telling them ki i am working with four five students from other branches okay so definitely this will helps you to grab a good job first of all to get a job and then if the job is for 5 lakh 6 lakh and 7 lakhs because many times a training and placement or any um, employer comes not with the package if they found some student with something good spark okay so definitely on an average suppose they are um, you know uh, opting for some 5 lakhs so definitely he will offer you more than that 7 lakh 6 lakhs only by using this one okay so basically this was nothing but innovation so definitely be with such kind of innovative ideas and now uh, during this covid you also found that so many opportunities are there with you you don't have to go rather to mumbai bombay you know pune bangalore for doing something all the things are your doorstep you know at home work at home and all those things okay so this basically the traditional system and the innovation obviously discovery is again the same thing but it is something which is already known and which you just find out okay now moving ahead so what basically this we will now here we will see something regarding a technical way of design thinking or from where it starts and from where and where it ends okay so here you can see i just try to explain the thing in the two diagram these are also uh, these two diagrams are the universal diagram for uh, the steps which are involved with the startups the steps which are involved with the product development the steps which are involved with a for a successful entrepreneur as a startups or with the innovation so you know see from the left uh, just focus on the right side okay so emphasis define ideate prototype test and again emphasis right so this 1 2 3 4 and 5 okay so five you can see this right side right side diagram if you can see uh, this my cursor okay so you can see it start with the emphasis and also it uh, end with the emphasis now what basically this emphasis and define you can see suppose when we are thinking about any kind of innovation any kind of some new things abhi uh, i am i am also concerned with so many uh, startup fellow in my incubation center so most of out of 10 you can think about some seven are working with some kind of apps some gaming app some you know virtual farming app or something because this is a era of digitalization you can see from your in your android phone so many apps are there even if you browse for any scholarship document if you browse for any kind of rto document if you are finding for any kind of ms office sort of things you will find a number of apps so definitely it is very easy that you can develop your app and as your app is very good so definitely you will get uh, the subscription you will get the good uh, reviews and your it will be boost okay you can see so many channels on the Uh, YouTube also now you can see the where you must have to say bell icon the by you subscribe to J Y why the people you always ask us because that's a kind of earning source okay obviously that is in terms of a video so coming on these five stages so emphasis so whenever you will have a big idea something so that idea may, might be in a very vague form in the raw form me idea hoti hai aapki right but you have to define that idea so define is what define is we can say the second step okay so rather we can also say jaise hum log agar if we are talking in terms of um, our um, higher order studies like in mtech phd we used to call as a 
अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट ओके और रिसर्च सर्वे और लिटरेचर रिव्यू ओके सो देयर इट्स नथिंग बट डिफाइन इज अ स्टेज वेयर इट्स फोकसिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रॉब्लम यानी डिफाइन फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम डेफिनेशन इज शुड बी द करेक्ट वे योर ऑब्जेक्टिव मस्ट बी द करेक्ट वे राइट सो हियर आल्सो ऑन द लेफ्ट साइड यू कैन सी फ्रेम डिफाइन एम्फेसाइज मींस यू हैव टू फ्रेम द थिंग्स ओके यू हैव टू you have to define your objective okay as you focus on your objective as you have decided your objectives then the next step comes that is nothing but the ideation stage okay obviously this session is also based on the ideation and the problem solving but no doubt these are just uh, uh, these steps are always uh, like a handicap without knowing all this define and prototype and testing okay so this is just a part of that step that is ideate right so what basically so you here you can see on the left side so frame define and emphasize okay then ideate so ideate is nothing but your ideation stage like so as you define your objective right so ideation stage so definitely you will have some so many ideas i am taking a very simple example okay so being as a final year student suppose you are giving so much interview and definitely now you are at pandarpur and definitely you, uh, suppose you just received one uh, a day one you call you received one call from a bangalore and they ask that the call is from ibm and uh, they are asking you to be present in the bangalore by tomorrow afternoon and um, you know by tomorrow afternoon and the job package is 15 lakhs so what you will do so obviously the job offer is very good okay no doubt you are working or not working at that time it doesn't matter but definitely you will be thinking that how i will reach to bangalore so how i will reach to a bangalore because getting or grabbing that 15 lakhs uh, annum job package is a very big deal for you so you will think how how can how you, you will go to google map and see from the pandarpur to bangalore how i will reach okay it's suppose 1000 km so you will find out whether which kind of train is there okay bangalore okay aapne pata kiya ki train hai kya koi aapko pata chala ki sham ki train hai wo bangalore to nahi jati wahan jati hai wahan se main ja sakta hu wo ek solution ho gaya you know this is what i am telling you this is nothing but your ideation stage aapki ideas kitni aa rahi hai because you want to reach on the goal because you may have a number of idea then you will think about a plane whether okay from pandarpur if it is not available you will think about whether i i can go to pune and then to bangalore so that would be the your second idea third idea may be your either you can go to by taxi third idea or those who permits uh, those who are having some their own vehicles and all so they will think about by going their own car so such kind of four five idea ideas will be there which will be jumbling in your mind and definitely by that ideation right by that ideation so you can see the shape of this ideation you know in the blue one it's a it's in a divergent mode it's a divergent mode why it is in the divergent mode because you will have n number of idea right you will have n number of idea but definitely because that ideas for for that specific objective now i am i will can so definitely you will choose one kind of solution and definitely you will try to reach to bangalore as early as possible okay means you will choose one one concept right in terms of physical kind of product development for a startup okay in kind of a startup so definitely you can see here in the left side the questions and challenges ideate brainstorming and diversity so this brainstorming yani obviously bahut sare ideas hai uske brainstorming karke which is the best one okay which is the best one in case of physical product development dekho main physical product development pe jaise i want to develop some kind of mechanism right do jo log mechanical domain se yahan pe attend kar rahe hai those who are mechanical second year third year or final year student or the faculty those who are concerned so obviously we think about a kind of a solution by ki how which kind of mechanism i use for like our stapler you our stapler machine is a very smart and um, very smart uh, short but sweet machine stapler hai punch hai ya any kind of 
or device which we so definitely we will think about a kind of uh, a mechanism so koi bhi mechanism ho sakta hai either i can use the gear for doing something i can use a, some kind of you know uh, pulley small pulleys i can use for transporting that power so finally i have to think whether i will go for a gear mechanism whether i will go for a belt mechanism whether i will go for a chain mecha- chain mechanism whatever okay in terms of your it i i can coral i can correlate with it also suppose you want to find out some kind of banking program ki suppose i am withdrawing the money and definitely that withdrawal of money should be reflected in the accounts in the accounts so you can go for maybe by java maybe by python or so many because i am not a it person so you can use any platform for defining that solution so basically ideation stage is a very very important stage where you have to ideate means your idea your thinking matters okay because after ideation you will reach on the prototype you can see the next next uh, uh, step towards that that is the prototype okay again the prototype shape is a kind of you know you know it's in the defining something okay so as i told you as there will be n number of solution like going to bangalore definitely you are choosing a train so for any kind of physical solution for a startup you are thinking that okay i will use a small plastic gear made by 3d printing i will go with that kyunki mujhe prototype pahunchna hai kyunki mujhe bahut sare solutions to mere sath mein hai but finally i have to opt any one good solution right so definitely you can see on the left side figure highlight solution is there at the top highlight solution is at the top right so separate and connect you can see some small things are also written over here okay i will not go that much in detail but i just want to explain the four five stages in a broad way so how that ideation matters okay so prototype obviously prototype is going with a single solution right if i am thinking about some kind of machine i am thinking okay this is a small machine i will think some about some plastic gear for reducing the weight and but it is very good for power transmission if i am thinking for some uh, any kind of software solution then i will think okay i will i will if this is a uh, e-commerce software then suppose you can think about okay if this is a make my trip dot com software or if it is a uh, um, ola or uber software this is the customer relationship management software so i can go with the salesforce now salesforce is uh, one uh, kind of uh, crm softwares those students who are from it they can understand this okay so crm softwares i will use salesforce as a platform for the admin as well as development you know so i not go with the java i will we use the Salesforce as a platform, so definitely for making prototype, okay, you have to opt one. So that's why you have to leave one solution is not okay, two solution is not okay, okay, third is okay, fourth is not okay, and I will go with the for a prototype for with the third solution, okay. So obviously prototype is the first kind of thing. Now I I am giving you one example. What basically the prototype? Prototype, which is nothing but the first first kind of product in terms of mechanical, a first kind of software. Okay, just a software testing. You have heard the word that software testing, software tester can be a host of these softwares. So, the whole team makes a software. Banati hai, that software tester. they used to test that software they try to debug that software in a different way isko gaming agar hai to usko aada teda khel ke wo dekhenge ki kaise usko wo matlab kaise wo hang hota hai kaise wo lag hota hai man ke chalo kuch ekdam se ulta kuch alag type ka input agar de de they try to test that software and they see whether it is working properly whether it is not lagging okay like in automobile sector i am giving you the best example suppose koi bhi car hai jaise bhi there are so many cars are coming on the battery by mg vehicles also they launch one ev vehicle you know or maruti also every time or tata motors mahindra and mahindra every day renault you know they used to launch their new new vehicles now think about their, how they launch that new vehicles directly they launch obviously they deals with a kind of r and d 
सिंस मे बी आर एंड डी की टीम उसके पीछे साल एक से एक डेढ़ साल से काम करती है देन आफ्टर आर एंड डी दे गो विथ काइंड ऑफ मेकिंग ऑफ दैट पार्ट एंड ऑल एंड देन दे दे डेवलप और दे मैन्युफैक्चर दैट फर्स्ट कार और माई बी टू थ्री कार्स एंड दे सेंड इट फॉर अ टेस्टिंग यू नो हमें पता नहीं रहता है दे यूज टू कवर दैट कार बाय सम काइंड ऑफ जिग्जैक्ट काइंड ऑफ यू नो डिजाइन कवर्स ओनली दैट लाइट इज विजिबल यू माइट हैव सी एज यू आर नियर टू पुणे एट दैट पंडरपुर सो देर आर सो मेनी ऑटोमोबाइल कंपनीज नियर पुणे सो दे यूज टू सेंड दैट कार on the for the test drive for some 4 days 5 days 6 days and they used to cover that car with some kind of very zigzag kind of you know covers you know so that nobody can identify ki kaun si company ki car hai so that is that that is their prototype vehicle okay and no doubt with that prototype they used to go for the testing और वो टेस्ट में उसको कितने लू फॉल्स है वेदर इट इज गुड वेदर इट इज बैड वेदर द एवरेज इज नॉट गुड वेदर द बैटरी इज नॉट वर्किंग इफ इट इज रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर इट इज हैंगिंग विद द फोन ये दिस एग्जांपल इज कंसर्न विद एवरी स्टेज ओके इवन डे बाय डे यू नो एप्पल लॉन्चेस न्यू फोन्स ओके सो इस टाइप से ये प्रोटोटाइप एंड टेस्टिंग एंड आफ्टर टेस्टिंग फॉर गेटिंग द रिजल्ट एंड टेन टू अगेन इम्प्रेसाइज जो भी मुझे ड्रॉबैक्स आते हैं देखो आपने पता होगा यू नो रिव्यू सिस्टम इवन इफ यू आस्क एनी फूड फ्रॉम जोमैटो यू नो वैलेट कि मैडम उसको आप ये कर दीजिए उसको रिव्यू दे दीजिए आप उसको रेस्टोरेंट कैसा था बिकॉज इस मार्केट सर्वे इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट राइट सो डेफिनेटली ऑल दो थिंग्स आर देयर अगेन डेफिनेशन एंड एग्जीक्यूशन सो दीज आर ऑल्सो डिवाइडेड ये कंप्लीट जो फाइव स्टेप्स है यू कैन सी हियर Uh, these steps are that is understanding the market then ideation then experience then planning scratch options test prototypes you know user test and shipping finally okay i will not go that much in detail for this diagram so but this is the exact process where the ideation comes where the definition comes and that definition become moves towards the execution and then execution then to again the refinement of your problem right okay so for any entrepreneur for any person those who want to be an entrepreneur those who are concerned with a kind of innovation development okay there are some tier levels i i intentionally focused uh, means put this slide because hame pata hona chahiye ki how we can scale up ourselves okay because obviously there are some technical things because this was a kind of generalized ideation and basis and but but how we can identify where we are okay if i am dealing with now i am giving you one example also ki you might have seen the program shark tank okay as the chart option is not it's not visible to me okay no problem after my presentation i will see that chart option and then will answer your question okay i have to minimize uh, the screen for viewing your chat right now so here i will focus on the presentations right now okay so that innovation development or trl we used to call it as a trl hum log usko bolte hain entrepreneurship mein ya product development mein ya innovation process mein we used to scale up our things okay related to our product development in terms of trl so the diagram is open to you okay trl1 basic principles trl2 technology concept and application formulated you know the things are same that is emphasize uh, define ideation right prototype but these are under the trl levels right so you can see the trl3 critical function four laboratory testing labor five laboratory testing and integrated prototype system वेरीफाइड इंटीग्रेशन सिस्टम कंप्लीट एंड क्वालिफाइड यानी फॉर एनी काइंड ऑफ स्टार्टअप वी कैन सी फॉर अचीविंग द गुड सक्सेस वी मस्ट हैव टू सी वेर वी आर स्टैंडिंग एंड वॉट वी हैव डन एंड वॉट इज टू बी डन ओके सो ऑब्वियसली दीज आर नथिंग बट यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दैट लेडी इज मूव इज यू नो मूविंग अपवर्ड विथ द नंबर ऑफ स्टेप्स सो ऑब्वियसली द success step is at the trl 
Okay. Now, see. This was all something about uh, technical things related to your ideation, your prototype development. Okay. But now we will see some real stories because you know the things will be definitely I know uh, will be interesting when we will go through some real time example. Right? We used to learn so many subjects as you know the students and being a faculty we all know. But uh, we used to tell them so many things. But definitely, whenever it is correlated with some practical example, so definitely it will be interesting. So keeping this thing in the mind. So now one one guy standing with a blazer, you know, can anybody tell me who is he? Ideations, problem solving achievers. Who is he? You know, can anybody tell me? I I just want to see the chat box. Okay. I just want to see the chat box if those right so how can I see okay just me can anybody answer who is that guy who is that guy okay Again, I am showing that picture. So, yes, this was, and now is the person. Okay, you know who is he? Who is he? Can anybody? If I, I will be very much happy uh, if it would be. Uh, no, it's not Ajit Premji. Yeah, he is also a very. A big man in terms of entrepreneurship, and uh, you know. So, okay. Anyway, I will move with the you know. So this is you know. That's why I intentionally put such real example in my slides. You know, because we know the things in a practical way, but we don't know who are the real hero. Okay. So who is he? You can see here. You know, he is a Bhavi Shakravar. You know. He is a Bhavish Agrawal. Bhavish Agrawal is a Ola Cab founder. He is a CEO and founder. Now you can, from the picture itself, you can see what the age he may be. Okay, he is less than forty. He just, um, you know, and what he, what a big achievement. Obviously, I, I, I think he is really a genius one, right? We you know, हमारे हर, I don't think so. The person who is having uh, the smartphone. Uh, don't have that Ola, uh, Ola as a app, Ola and Uber. Think about Uber. You know Uber. Uber is Uber is a very you know worldwide uh, kind of taxi provider app. But this Bhavya Shagrawal still think you know Uber Uber बहुत पहले से है और Ola बाद में आया. But still we must have to salute his thinking that still with the Uber also he launches his Ola app. You know, Ola he do, doesn't owe any taxi. He is not the owner of any taxi, but he is running the taxi network in India by means of his Ola app. Around maybe thousands of taxis, not in metro, not in Nagpur. I don't know whether the thing is related with the uh, Pandharpur or not. Okay, but you know, Pune, everywhere you can go, you can just tap. Okay, so now why I am taking this example? Because this is a real-time problem-solving solution and the example of ideation, right? So this is the real example of ideation. Now I will explain this in this another slide. Now what he has done? How we can consider this in terms of ideation and solution? See what was his problem? What what how he define his problem? They go. It is everybody. Mm, I will not explain this, but this is just a thing. Because booking a taxi, okay, and getting a taxi in just few minutes at your doorstep, that was his problem, and definitely he think he took the help from Google Map and then finding the taxi here in the second figure you can see a kaisa red color ka wo blink karte rehta hai. So obviously that blinks in within two three kilometer they found where any taxi is vacant, you know, 
and definitely you will get you you have to pin the location and uh, you will get the driver's number and the cab number and you can call him bhaiya aap kitne time pe pahunch rahe ho and even you can see the location of that taxi how much whether 2 minutes 3 minutes it showing so definitely this is a wonderful kind of problem solution right and definitely this app is a wonderful example of ideation okay so really these are the real heroes okay so bhavesh agrawal now again i will i am taking the second example now may i know who is this okay so this is again one uh, very famous and uh, successful entrepreneur okay can anybody tell me can i i just i will go through just for just one second i will see the chat box okay chat box anybody know who is he anybody know who is he who is he i am again i am again showing you can anybody guess who is he he is also uh, the ceo and uh, the founder member of one successful startup and i don't think you when you will know the name so everybody is having that uh, app in your phone most of the most of the fellows might 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 be a student okay anyway so i am going to tell you what basically okay so he is nothing but okay see who is he he is samir nigam okay founder and ceo of phone pay dekho aaj ke date mein har kisi ke paas har kisi ke paas to nahi bol sakte but those who want to just deal with some kind of a small payment 15 rupees 20 rupees even we go for eating a pani puri golgappe and the bill is 35 rupees 40 rupees okay so we used to pay them right so the same example is with uh, you know vijay shekar sharma okay founder of paytm so see these are real heroes why i am calling they are real hero because they have given the solution in the real problem solving way right they have think the solution in a real innovative way okay so see this this is one small picture shrinath pav bhaji we may have, so this is a picture from nagpur might be i i took it from the google theek hai kabhi aapne socha tha ki when means i don't think so before uh, 10 years jab main jab se sochta hu to i used to see the swapping machine and all agar i am if i am going to buy a mobile or a good electronic shop तो देन यू हैव टू आस्क ओके मशीन है क्या ऑनलाइन पेमेंट होगा क्या राइट तो तब वहां मशीन वो बोलते थे नहीं सर ऑनलाइन नहीं होगा या मशीन रहती थी तो इट वाज अ वेरी कॉस्टली अफेयर दे हैव टू पे टू परसेंट टू दैट बैंक बोलते थे कि सर हमको भी बैंक में देना पड़ता है यू नो ऐसे हमको जवाब मिलते थे पहले यू नो क्योंकि इट वॉज अ काइंड ऑफ नीड यानी वो एक फैसिलिटी ऑनलाइन पेमेंट करना इट वॉज लिमिटेड टू सर्टन काइंड ऑफ सोसाइटी जिनके पास भी थोड़े कार्ड्स हुआ करते थे ठीक है एटीएम बाद में बहुत फेमस हो गया अर्लियर देर वॉज अ काइंड ऑफ क्रेडिट कार्ड बाद में डेबिट कार्ड आया ठीक है ना तो बट नाउ ये बंदों ने माइक बी समीर निगम और विजय कुमार शर्मा यू नो आई आई हैव नॉट टेकन द एग्जांपल ऑफ गूगल पे बिकॉज गूगल इज अम एन सी कंपनी इट्स अ वेरी बिग कंपनी सो डेफिनेटली सुंदर इज ऑल्सो देयर सुंदर पिचाई हु इज अव अगेन वन इंडियन इज देयर इट्स अट ऑफ हेट्स ऑफ thing or definitely a proudest thing for all of us okay so but how they define matlab my samir bolo ya matlab vijay sharma they think on that ki why i will not having some option when i will go for a kind of eating pav bhaji golgappas okay they start their solution from that point and finally aaj ke date mein you can see you are finding this phone pay paytm you know and google pay even if you are spending 10 rupees you can do online payment okay so that's why i took this as a real problem solving solutions 
real ideation things okay with such great examples from our own people they are nothing you don't think they are iitians or you know the student yahan sun rahe they are a normal common engineering graduate they are common mba graduates you know but who with some something innovative in their mind and with some uh, stipulated goals okay now i will some focused on ki how we can reach that okay so no no doubt for uh, the institutes okay and the as the students are also joined over here and the faculties are also joined over here so definitely i i divide this in two forms that is nothing but with the opportunities and the facilities okay so we must know what are the different opportunities available okay kyunki abhi hum log agar soch rahe hain you might have thinking ki okay sir uh, as you have shown us some good examples of sir uh, um, samir nigam and in sharma and all okay but how we will proceed okay we understand this is these are the stage and all those things but how we will proceed okay we should know ki this is trl this is ideation this is something okay but how we can move with okay so i divided in the opportunities and the facilities so see opportunities for the students and the researcher in oblique i also quote the researchers also okay those those who are concerned with some research so mentorship funding and licensing so these are some key points related to your innovation these are some key points which is related with your entrepreneurship your product development okay mentorship mentorship is again a very important and again the facilities okay so i will just move with uh, some faster way in this so mentorship obviously guru vina vidya adhuri hai hame pata hai right so this mentorship hame jaise hum final year mein jaate hain hamara koi project guide hota hai hum koi uh, koi cheez bhi karte hain to usme hum log ek mentorship uski lete hain dekho bahut bar hum kuch डेवलप करने जाते हैं हम यूट्यूब के वीडियो देखते हैं हम एनपीटीएस के कोर्सेज देखते हैं मूक के कोर्सेज देखते हैं हम लोग हमारे सर की नोट्स फॉलो करते हैं कोई भी हमारा सी या यूनिट टेस्ट या एंड सेमेस्टर एग्जाम्स आता है तो हम वी यूज टू आस्क टू अवर सर कि सर व्हाट इज द सिलेबस सर एंड वट वुड बी द टाइप ऑफ क्वेश्चन सर तो डेफिनेटली यूर सर बींग एज अ फैकल्टी आई बींग एज अ फैकल्टी आई 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 टोल्ड एम की ओके ऑन यूर गूगल क्लास i put some slides i put my notes okay and definitely you go through that note i will put the problem from that okay you will not you don't so that basically the kind of mentorship obviously related to entrepreneurship innovation and development it is concerned with the you know mentoring training motivation advice success direction coaching support and goal okay so the things are there in the diagram itself you can see देर आर सम थिंग्स तो ये सब मेंटरशिप में ये सब कुछ चीजें आती है ओके ऑन द टॉप ऑफ गो अगेन यू कैन सी देर इज वन प्लांट एंड देर इज वन देर वाटर इज गिविंग टू दैट प्लांट सो डेफिनेटली इट इज ग्रोविंग ओके फंडिंग सो बींग एज ए ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज में जैसे मेंटरशिप जरूरी है वैसे ही ओके सो फंडिंग वी मस्ट नो दंडिंग इन्वेस्टर्स राइट सो these are some commercialization lab you know so being as a faculty and being as a student you must have to go through all those things and definitely these are some facilities with us uh, that is we are also having one good center that is ghr tbi these are some start up things with us so okay and the achievements by the students so thank you so any question do you have uh, with you so you can ask me uh, sir we expect one detailed session of your incubation and every incubation activities for yes. us uh, in the future we will plan this one 
ओके ओके सर ओके यस सर यस सर सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी इवन इट इट वाज अ वेरी शॉर्ट वन बट इट वाज आई थिंक क्वाइट इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल यू ओके सो थैंक यू कुलकर्णी सर एंड जगदाले सर सर वन मोर सजेशन इट इज दिस आई थिंक यू हैव सर रनिंग टीबीआई and uh, yeah. can we get a virtual tour for your tbi uh, sure in sure we will plan a similar session and we'll take a virtual tour for your tbi sure sure most welcome sir and uh, most probably we will also uh, will have a physical tour to your tbi in future uh, we'll be planning okay so we'll initiate with virtual tour and then after that we will come physically to your tbi so that will be one request to you and in future we will have uh, the planning like that okay sir Sure. Uh, sir sir uh, so i will conclude uh, so thank you sir for uh, joining our session uh, so and i thanks to institutions and innovation council uh, sknc coe uh, dr s g kulkarni uh, all the dignitaries who have joined and uh, uh, my student friends sir has touched many topics that is uh, traditional and non traditional ways for innovation then uh, innovation and startup then uh, the opportunities what we are getting from the problems or the situational approach this just like what the pandemic we have formed and uh, then the ideations and then prototyping and uh, trl how this and some success stories also he has uh, introduced to us definitely the problems we will look for and we will uh, get the opportunities from the problems and we will think more about how we can tie up with you and your uh, tbi okay sir so thank you again from iic skin yes. thank you सर ओवर टू नामदेव समझ फॉर द न्यू सेशन सर यस ओके ओके सर ओके या जस्ट वन मिनट ओवर सर आर यू देयर यस सर हां या प्लीज अ जस्ट आई विल वेट आई चेक द सर सर हैव बीन जॉइन और नॉट जस्ट आई विल चेक आई हैव जॉइनड एम आई ऑडिबल टू यू या या गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग या गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कुलकर्णी सर शोड वी स्टार्ट यस सर यस सर डेफिनेटली या या सो ओरा सर ओके आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस आई विल जस्ट ब्रीफली गिव द व्हाट वी आर गोइंग टुडे इनिशियली विद इन टू वन और टू मिनट्स ओरा सर विल इंट्रोड्यूस टुडेस गेस्ट नरेश सर देन कुलकर्णी सर विल टॉक ऑन द ब्रीफ आईडिया अबाउट दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर टू थ्री मिनट्स एंड देन इट विल बी हैंड ओवर टू द नरेश सर फॉर फर्दर सेशन सर प्लीज ओरा सर यू कैन स्टार्ट या सर यस थैंक यू सर सो गुड मॉर्निंग टू ऑल वी हैव वी हैव गैदर्ड हियर फॉर एक्सपर्ट एक्सपर्ट स्पीच सेशन ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड वी हैव वन ऑफ द डिग्नेटरीज हियर इज नेम इज नरेश तनवर ही इज बेसिकली नागपुर महानगर विस्तारक फ्रॉम भारतीय शिक्षण मंडल Uh, I'll just uh, shortly introduce him. Uh, basically, he has completed his Bachelor of Arts from University of Delhi. Afterwards, he has completed his Master of Travel and Tourism Management from Indira Gandhi National Open University. Uh, then he has completed. He has also pursued his PhD in Tourism Management from Banaras Hindu University. His he is also a research expertise. from tourist behavior and tourist uh, tourism education uh then he has uh, more than 2 plus years of teaching experience at uh, ugh as well as uh, pg level from uh, banaras hindu university uh also he has research experience more than 6 years uh also he has industry experience for more than 7 years he has published a few plus papers in scopus index journals and presented more than 10 papers in various national and international conferences he has few plus invited talks at reputed institutions like iit bhubaneswar uh, okay so this is uh, the introduction of the respective dignitaries so i will just request him to take the charge of further function yes uh, sir uh, i request on kunkuni sir our vice principal uh, skn sihangar college of engineering pandarpur sir please uh, highlight uh, the okay. points on national education policy yes thank you thank you sir one sir 
uh, so once again this is start of new session so respected principal dr kg karande sir all the head of departments faculty members and uh, today's honorable guest dr naresh tamar sir uh, are today with us from bharatiya shikshan mandal uh, the session will be totally focused on the new education policy 2020 so uh, there was necessity uh from last 35 years that, that policy was not changed and to cope up with the new technologies to cope up with the uh, new challenges there is necessity to have the definitely the changes in the education policies and uh, that is started from 2020 uh, there was the problem related with gross enrollment ratio so definitely this new education policy will have that challenge in uh, cross enrollment ratio uh, the second challenge is regarding the higher education because particularly we are focusing on higher education institutes as all we are working in the field of higher education definitely a new education policy will start from the kg to pg but uh, for this particular session we have requested uh, dr narish nawar sir to focus on the higher educational institutes because all the elements of faculty members students from higher education institutes has been joined for this session and that's why uh, the challenges in higher education institutes so on that how it is going to overcome we will like to listen uh, from uh, today's uh, honorable guest uh, so the, the first point was related with this gross enrollment ratio second one is the affordability of the education because today we are observing that how this educational costs are increasing and uh, for common people how this higher education institute is becoming one of the challenge uh, the third thing is related with is the accessibility so that should be accessible for all the students those are taking uh, the education up to the 12th and they want to go for the higher education is uh, achieving the higher educations then accessibility is one of the problem one of the challenge uh in this case if we see the quality then uh, quality is one of the issue and uh, one of the challenge in uh, front of us then uh, equity the equity is also uh, required for the higher educational institutes at the same time uh, accountability and skill development of the students that is also one of the Am I audible, sir? Yes, yes, you are audible now. But yes, you left missing. Ah, yes, yes, yes. Yeah. Ah, uh, so one of the major issue related with the skill development of the students, because by taking higher educational institutes, the skills should get developed, and that should be useful for the students uh, for their total lifetime uh, challenges. And uh, we also expect that overall personality of the student should get developed with that higher educational, uh, with new education policy. So with this, this policy is working, and the different features of that for that purpose today guest is with us, and uh, uh, I request uh, Dr. Nalish Tawar sir, Nalish Tawar sir, for his session regarding this new education policy. Over to you, sir. Thank you very much. धन्यवाद सर तत्कर्मयन बंधाय सविद्या विमुक्त आयासा परम कर्म विद्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर वाइस प्रिंसिपल सर आज मेरी बात हुई थी नामदेव सर से भी सेशन शुरू होने से पहले तो उन्होंने बताया कि शायद प्रिंसिपल सर नहीं रहेंगे वो नहीं है लेकिन उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कन्वेनर हैं आई के उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने का और जो एच हैं और जो बाकी के शिक्षक जुड़े हैं और जो कोऑर्डिनेटर है जिन्होंने पूरा ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरा ये इवेंट उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अभी ये जिस सेश, इस सेशन की शुरुआत मैंने जिस श्लोक से की है वो विष्णु पुराण से लिया गया है और इसका जो अर्थ है वो है कि कर्म जो है कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे और विद्या वही है जो मुक्त करे इसके अलावा इसके अतिरिक्त 
किसी भी प्रकार का कर्म सिर्फ कारीगरी है क्रिया है और किसी भी प्रकार का अध्ययन या विद्या सिर्फ स्किल है कारीगरी है तो विद्या अगर मुक्त नहीं करती तो वो विद्या नहीं है वो एक स्किल है अगर कोई भी वो अध्ययन जो है वो कारीगरी है वो विद्या नहीं है उसको नॉलेज नहीं कहेंगे ऐसा जो है हमारी ऋषि बहुत पहले विष्णु पर ये कहकर बताकर हमको गए हैं तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 में जिस इसकी घोषणा हुई उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है शिक्षा को मुक्त करी बनाना शिक्षा को मुक्त करी करना फ्री करना शिक्षा को जो एजुकेशन सिस्टम जो पिछले जब मैकोले जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे और जो मैकोले ने एजुकेशन सिस्टम बनाया था अपना जिसमें कि उन्होंने अपने लिखा भी था अपने पिताजी को एक पत्र में कि मैं अंग्रेजों को एक ऐसा सिस्टम देके जा रहा हूं जो उनके लिए क्लर्क बनाएगा जिनको वो नौकरी पर रख सके अपना गुलाम बना सके और उनसे अपने जितने भी काम है वो सारे काम कर सके क्योंकि तो ब्रिटिशर्स को वहां से ब्रिटिशर्स को लेके आना इंडिया में और उनसे काम करवाना वो बहुत एक्सपेंसिव भी था वो बहुत कॉस्टली भी था और यहीं पर उनको अगर क्लर्क बना देते हैं जो लोग हैं तो वो आपका काम भी करेंगे और वो आपको कुछ कहेंगे भी नहीं आप रिवोल्ट भी नहीं करेंगे तो ऐसी शिक्षा व्यवहार जो है मैकोले बना के देखे गया उसको बनाई तो जो सिस्टम था हमारा एजुकेशन का वो सिस्टम जो पहले था जो मुक्त करी था उसको ठीक उल्टा कर दिया गया वो अब मुक्त करी नहीं रही अब वो बंधनों में बांधने वाली होगी नौकर बनाने वाली होगी लेकिन मैकोले ने कहीं भी कोई भी अगर कोई सरकारी डॉक्यूमेंट्स अगर आप कहीं पे देखेंगे तो कहीं भी कहीं भी मेंशन नहीं है इसका कहीं भी कि जो शिक्षा का जो ऑब्जेक्टिव है जो गोल है वो नौकर बनाना है वो क्लर्क बनाना है एम्प्लॉयमेंट है लेकिन उसके बाद की जो बाकी की शिक्षा नीति शिक्षा नीतियां रही जो कोठारी कमीशन था कोठारी कमीशन के बाद फिर जो नाइनटीन में उन्नीस में जो इंदिरा गांधी के समय पर शिक्षा नीति लाई गई उसमें भी काफी बदलाव किए गए और अंत में जब उन्नीस की जो शिक्षा नीति आई जो राजीव गांधी के समय पर आई और जिसके जो अध्यक्ष थे उस कमेटी के पूरे वो यशपाल जी थे लेकिन पूरी चलती सहमतवा की थी तो उन्होंने उस समय पे जो ये मैकोले नहीं कर पाए उन्होंने वो कर दिखाया उन्होंने जो पूरी की पूरी एम्प्लॉय जो एजुकेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कर दिया उसको एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ओरी, बना दिया तो शिक्षा का जो व्याप जो व्यापारीकरण है वो जो मैकोले नहीं कर पाया वो हमारे हम लोगों ने स्वयं कर दी और इसीलिए जो पहले जो मंत्रालय का नाम था वो शिक्षा मंत्रालय ही था लेकिन उसको बदलकर फिर जो है एम एच एम एच आर डी कर दिया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट अपनी जो भारतीय दृष्टि है उसमें जो मनुष्य है उसको रिसोर्स नहीं समझते उसको सोर्स समझते उसको हर चीज का केंद्र माना गया मनुष्य को लेकिन यहां पर अगर इसका सीधा ट्रांसलेट इसका इसको अर्थ निकाले अगर इसका इसका मीनिंग निकाले तो एचआरडी का ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट या फिर जो मैन पावर है उसको हम कहेंगे तो इस एम का जो अर्थ निकलता है वो है कि मनुष्य बल का निर्माण करने वाला मंत्रालय मैन पावर का ह्यूमन लेबर का तो शिक्षा को पूरा उल्टा कर दिया एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड कर दी जो शिक्षा जो मुक्त करी थी उसको बांध दिया तो इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम जो है उन्होंने बदल दिया किसी भी अब आप आपको पता होगा आप सब लोग अब इंजीनियर शिक्षक है स्टूडेंट्स है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री हो टूरिज्म की तरह या फिर कोई भी ट्रेड इंडस्ट्री हो तो सब में जो है मानव संसाधन की जरूरत पड़ती है उसको एचआर डिपार्टमेंट होता है हर एक कंपनी में अपना तो उसको मानव संसाधन कहा जाता है ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है जो सोर्स है उसको सोर्स बना दी हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो काम के बारे में जो व्यवसाय के बारे में जो कहा गया है उसमें ऐसा कहा गया है कि सबसे जो सबसे अच्छा जो व्यवसाय था वो था कृषि उसके बाद खुद का बिजनेस और नौकरी जो था वो सबसे नीचे के लेवल पे था सबसे लास्ट में था नौकरी नौकरी तो आखिरी में करनी है अगर वो कृषि नहीं कर पा रहा है अगर कोई बिजनेस भी नहीं कर पा रहा है तो फिर वो जाके किसी के यहां पर जो है नौकरी करेगा और अपना पेट पालेगा 
तो नौकरी जो है वो सबसे बुरा समझा जाता था उसको एकदम आखिरी में समझा रखा गया और लेकिन अभी क्या है अभी उसी की प्रतिष्ठा है अभी नौकरी की बात होती है सारी अब नौकरी के लिए सारी चीजें होती है सब कुछ होता है प्रतिष्ठा उसी की है एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कोई अगर एक सब्जी वाला है और वो सब्जी वाला अच्छा कमाता है उसकी इनकम जो है वो एक लाख से ऊपर है महीने की लेकिन वो सब्जी सब्जी की दुकान लगाता है अच्छी इनकम है उसकी कोई भी कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की या अपनी बहन की शादी उस व्यक्ति से नहीं करना पसंद नहीं करेगा कर देगा लेकिन मैं नहीं करके नहीं करेगा लेकिन पसंद नहीं करेगा वो एक ऐसा व्यक्ति ढूंढेगा जो कहीं पे नौकरी करता हो किसी प्रकार की वो रिलायंस फ्रेश में जो मैनेजर काम करता है उसको प्रेफरेंस देगा उससे अधिक काम वो भी वही कर रहा है रिलायंस फ्रेश में वो भी सब्जी बेच रहा है बस वो सब्जी जो है वो सूट बूट पटाई लगा के सब्जी बेच रहा है तो ऐसी व्यवस्था जो बना दी गई है कि प्रतिष्ठा जो है वो नौकरी की अपने बिजनेस की प्रतिष्ठा है ही नहीं ये जो है उस शिक्षा नीति ने किया ये मैकोले ने किया उसके बाद फिर जो हमारे लोग हैं कुछ उन्होंने किया लेकिन जो अभी ये शिक्षा नीति है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जिसकी घोषणा हुई वो शिक्षा नीति इस जो अपसाइड डाउन किया गया पूरे एजुकेशन सिस्टम को उसको फिर से ठीक करने के लिए बनाई गई है उसका जो शीर्षासन था उसको जो उल्टा किया गया था उसको सीधा करने के लिए ये पूरी शिक्षा नीति का निर्माण हुआ है इसको बनाया गया है शिक्षा मुक्त करी होती थी और जो मनुष्य का निर्माण करने के लिए होती थी तो मनुष्य का जब निर्माण होता है तो युक्त करी वो अपने आप ही बन गई और जब मुक्त करी और युक्त करी होती है तो अर्थ करी अपने आप ही जब मनुष्य का निर्माण हो गया तो अर्थ करी अपने आप ही हो जाती है जब मुक्त हो गया वो मनुष्य बन गया उसके बाद तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही उसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स होंगी कि वो बैठेगा नहीं उसका खुद का अपना बिजनेस होगा कोई किसी प्रकार का क्योंकि तो उसका एक गोल नहीं है ना कि किसी के नीचे जाके काम कर रहा है मुझे उसको एक हॉलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम में उसकी उसकी पढ़ाई हुई तो वो वहां से जो हॉलिस्टिक एक अप्रोच लेके पूरी निकले तो काम उसके लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी बिजनेस सेटअप कर देगा अपना पूरा यह जो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम था अभी आप देख लीजिए कोई भी अगर आप गूगल पे भी डालेंगे गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे कुछ कीवर्ड्स के साथ कि जो अनएम्प्लॉयबल अनएम्प्लॉयड नहीं ध्यान से सुनिएगा अनएम्प्लॉयबल जो ग्रेजुएट है और वो अपने जो प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स हैं जो कि इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट जैसे विषयों से आते हैं वो भी उनकी संख्या एट्टी है एटी है वो अनएम्प्लॉयड नहीं एम्प्लॉयमेंट है लेकिन वो अनएम्प्लॉयबल है उनको काम पर नहीं रख सकते क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट है ही नहीं वो स्किल सेट क्यों नहीं वो स्किल सेट इसलिए नहीं है क्योंकि जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था थी वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड थी अगर वो मुक्त करी होती अगर वो मनुष्य का निर्माण करने के लिए होती तो वो समस्या नहीं आती वो एम्प्लॉय एम्प्लॉय वाला अनएम्प्लॉयबल वाले इश्यू ही नहीं आता वो क्रिएट ही नहीं होता बिल्कुल भी नहीं आता पूरी दूसरा ये कि ये जो पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था जो शिक्षा व्यवस्था है और ये पूरा अपना जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं जो है वो भारत केंद्रित नहीं है तो इस पूरी जो पूरी एजुकेशन जो पॉलिसी है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये पूरी पूरी आप कहीं पर भी देखिए इस पर जो 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 पॉइंट्स है जो उसके सेलियंट फीचर्स हैं वो सारे सारे जो सेलियंट फीचर्स हैं वो चीख चीख कर ये कह रहे हैं कि भारत का पुनरुत्थान भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक एक पॉइंट्स उसमें है बहुत ही व्यापक तरीके से पॉलिसी बनाई गई इतने लोगों ने अपने विचार अपने डिस्कशंस करके कंसल्ट करके लोगों से अपने विचार वहां पर भेजे जितनी संख्या मतलब इतने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनकी पार्टिसिपेशन से ये एजुकेशन पॉलिसी बनी इतने लोग थे कि 120 देशों देशों की अगर कुल जनसंख्या को एक साथ मिला दे तो उससे अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस नई इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने के लिए दुनिया में कोई भी ऐसी पॉलिसी आज तक नहीं बनी और न कभी बनेगी इतने लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन था इतने बड़े दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर कोई नीति नहीं बनाई जाती 19 जुलाई को इसलिए जब 19 जुलाई को इसकी घोषणा हुई 2020 में तो वो एक दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है 
लोग कहते हैं कि 2020 में क्या हुआ है भगवान 2020 में कोविड आया उसको जो है इस पूरे जो डिलीट ही कर दो उसको हटा दो 2020 नहीं हो तो अच्छा है लेकिन नहीं उस 2020 ने हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति दी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भारत का पुनरुत्थान करेगी भारत को फिर से विश्व बनेगी और ये नीति जो है ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इसको सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही लागू कर सकते हैं क्योंकि तो इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है जिसको जो गवर्नमेंट को करना है गवर्नमेंट कुछ बॉडीज बनाएगी हाँ ठीक है वो गवर्नमेंट बॉडीज बनाएगी लेकिन अगर उसके नीचे सबसे नीचे वाले तल पे आया जाए तो आखिरी में आकर जो इसको इंप्लीमेंटेशन जो है वो टीचर्स को ही करनी है वो टीचर ही करेगा टीचर के अलावा और कोई नहीं कर सकता हायर एजुकेशन को ऑटोनोमस बनाने की बात कही गई है इस पूरी शिक्षा नीति में ग्रेडेड ऑटोनोमी की बात करी गई है जो धीरे धीरे जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं वो धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली उसके उनमें गुणवत्ता का सुधार होता है और धीरे धीरे उनको ऑटोनोमस का वो ऑटोनोमस अपने खुद के इंस्टीट्यूट बन बन जाएंगे दो तक सभी सारे जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या कॉलेजेस है उनको ऑटोनोमस बॉडी बनाने की बात कही गई है शिक्षा नीति में रिस्ट्रक्चर होंगे दोबारा से रिस्ट्रक्चर होंगे जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बदलेगा क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा पुराना स्ट्रक्चर है तो अगर उसको अगर ऑटोनोमी देनी है तो उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा लेकिन सारे इंस्टीट्यूट को एफिलेटेड इंस्टीट्यूट को उनको ऑटोनोमस बॉडी बनाने के का एम है शिक्षा नीति का भारत में चवालीस हजार से ज्यादा कॉलेजेस हैं और हजार से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। इस तरीके से इन कॉलेजेस की और इन कॉलेजेस का क्लस्टर बनाया जाएगा एक समूह बनाया जाएगा और समूह बनाने के बाद फिर इनको ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाएगा और अगर कॉलेजेस जो ऑटोनोमस होकर स्वायत्त हो जाते हैं तो फिर शिक्षा की जो गुणवत्ता जो है वो बनाई रखनी पड़ेगी और वो शिक्षकों के हाथ में वो शिक्षकों को करना पड़ेगा ये शिक्षकों की जिम्मेदारी है लेकिन अगर दूसरी तरफ का देखा जाए कि अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है जो ऑटोनोमस बॉडीज हैं उनका जो जो उनकी गुणवत्ता है जो क्वालिटी है वो थोड़ी गिर रही है डिग्रेड हो रही है उसका कारण क्या है उसका कारण यही है कि पाठ्यक्रम अपना है सिलेबस अपना है अपने को खुद को चेक करना है तो जितना थोड़ा बहुत पढ़ाया उसी के बेसिस पे एग्जाम ले लिए और जो है सबको पास कर तो ये शिक्षा की गुणवत्ता की गारंटी देनी चाहिए ये केवल शिक्षक ही दे सकते हैं ऐसा केवल शिक्षक ही कर सकते हैं बीएसएम और जो भारतीय शिक्षण मंडल है अपना जो संगठन है जिसके सहयोग से ये शिक्षा नीति बनी क्योंकि तो इसमें जैसा मैंने कहा कि इसमें जो है पूरे देश ने पूरे जे देश की शिक्षा नीति है पूरे देश ने मिलकर ये शिक्षा नीति को बनाया है 120 कंट्रीज की पॉपुलेशन अगर मिला दे तो भी उससे ज्यादा लोगों ने मिलकर ये बनाया है तो भारतीय शिक्षण मंडल ने भारतीय शिक्षण मंडल के का काम पूरे देश भर में है पूरे बहत्तर से ऊपर जितने जिले हैं सब सब जिलों में वहां पे हर हाँ, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है हर जिले में मंडल के माध्यम से जो अपनी कार्य पद्धति है उसके माध्यम से शिक्षा नीति पर फीडबैक लिया गया शिक्षा नीति पर चर्चाएं की गई वो डॉक्यूमेंट किया गया उस डॉक्यूमेंट करके वो पूरे देश भर से मान लीजिए एक अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में कितने जिले अपने विदर्भ में की अगर बात करें तो विदर्भ में ग्यारह जिले तो ग्यारह जिलों में एक जिले में कम से कम दस पंद्रह कॉलेज एवरेज मान लेते हैं एवरेज का मतलब मिनिमम मान लेते हैं उससे ज्यादा ही हो उनमें एक ग्रुप डिस्कशन होना एजुकेशन पॉलिसी को लेके और उसको डॉक्यूमेंट करके ऐसा पूरे देश भर से आना और उस पूरे डेटा को एनालाइज करके उसमें से की पॉइंट्स निकालना और उसकी पॉइंट्स को बना के बहुत बड़ा चवालीस पीस का ड्राफ्ट बना के जो भारतीय शिक्षण मंडल ने आगे भेजा और जिसमें से बहुत सारी चीजें जो जो है वो एक्सेप्ट होगी जैसे नाम बदलने की बात भारतीय शिक्षण मंडल ने कि जो अपसाइड डाउन किया उसको सीधा करने के लिए सबसे पहले नाम बदलने की जरूरत है क्योंकि नाम में ही गड़बड़ है ह्यूमन रिसोर्सेस मनुष्य रिसोर्स नहीं है सोर्स है फिर से कहूंगा तो उसने नाम में ही गड़बड़ है पहले उसको ठीक करना पड़ेगा तो शुरुआत सबसे पहले नाम से की गई उसके बाद उस पर फिर बाकी के पॉइंट्स लाए भारतीय शिक्षा मंडल दूसरी एक बात और ये ये बात और कहती है जो भारतीय जो एजुकेशन जो हायर एजुकेशन का जो सेक्रेटरी होगा जो चीफ सेक्रेटरी होता है जो मुखिया होता है वो एकेडमिक से होना चाहिए आईएएस नहीं होना चाहिए 
क्योंकि जितनी समझ एक एकेडमिशियन को होगी एजुकेशन सिस्टम की उतनी समझ का एक आई को हो सकती है क्या एक एकेडमिशियन जो पूरे दिन उसी वातावरण में रहता है पूरे दिन के पूरे जीवन उसी उस एजुकेशन का जो एनवायरमेंट है उसमें अपना जीवन व्यतीत कर देता है उसकी समझने की क्षमता जो होगी उसकी एनालिसिस की जो क्षमता होगी वो एक आई की हो सकती है क्या वो एक पॉलिसी जब बनाएगा या वो एक डिसीजन जो लेगा वो एक आई ले सकता है क्या लेगा तो गड़बड़ी करेगा और गड़बड़ करते आए गड़बड़ होती है ये इसीलिए इस शिक्षा नीति ने एक ऐसा फ्रेमवर्क जो है एक ऑटोनोमस फ्रेमवर्क बनाने की बात करें कि एक ही रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होगा तो ठीक किया जाएगा एक ही रेगुलेटरी बॉडी होगी जो सिंगल विंडो से सारी बात कही जाएगी जितने भी सारे अपने जो भारतीय शिक्षण मंडल तो एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात करता है जो सुप्रीम अथॉरिटी होगी लेकिन वैसा इस शिक्षा नीति में नहीं हुआ लेकिन बाकी के जो एक रेगुलेटरी बॉडी है जो एक बॉडी बनाने की बात है वो तो इस शिक्षा नीति में कही है जिसमें कि सारे जो बाकी के इंस्टीट्यूट शायद बाद में हो जाए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग शायद बाद में आ जाए लेकिन अभी नहीं लेकिन बाकी के जो जितने इंस्टीट्यूट है एआईसीटी एन एनसीटी है यूजीसी है इनको मिलाकर सबको मिलाकर एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाने की बात कही है तो एक सारे काम जो अलग अलग होते थे जिसमें अलग अलग तरीके की प्रक्रिया उससे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था वो सब एक जगह पे आ जाएंगे एक जगह से होंगे बाकी सारी जो प्रोफेशनल बॉडीज है जैसे कि एमसीआई है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है बार काउंसिल जैसी जो प्रोफेशनल काउंसिल्स है उनके लिए एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड सेटिंग पी बॉडी बनाई जाएगी बॉडी ऐसी बनाई जाएगी हो जाएंगी वो अपने आप में आज भारत में अगर वास्तविक वास्तविकता में देखे रियलिटी में देखे तो पीएसएसबी एक ही है चार्टेड अकाउंटेंट्स की जो एसोसिएशन इसलिए आप देखेंगे कि जो वर्ल्ड की जो बेस्ट सी है वो भारत देता है क्योंकि उनकी जो व्यवस्था है वो किसी यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है उनकी खुद की अपनी व्यवस्था है वो ऑटोनोमस है उनकी परीक्षा जो किसी यूनिवर्सिटी के हाथ में नहीं है इसीलिए उनकी परीक्षा जो इतनी कठोर होती है चार बार फेल होते हैं नहीं पांचवी बार जब तक करोगे परीक्षा आप नहीं कर सकते वो क्वालिटी वो गुणवत्ता आती है अगर यूनिवर्सिटीज को अगर फ्री हैंड दिया जाए उनको अगर ऑटोनोमस बनाया जाए स्वायत्त बनाया जाए बाकी इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि ऑटोनोमस अगर बन जाती है यूनिवर्सिटीज अगर एक फ्री हैंड दे दिया जाए तो फिर उसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कहीं से भी कैसे भी टीचर हायर करो वो कैसे भी कुछ भी पढ़ाएंगे और उसके बाद फिर कैसे भी एग्जाम लो और डिग्री तो आप दे स्वायत्त बन गए तो आप दे सकते हैं सारी चीज आप खुद से कर सकते हैं तो ये गुणवत्ता जो है ये बनाई रखनी पड़ेगी अपने ये हमारे हाथ में शिक्षकों के हाथ में वो जो पॉलिसी मेकर्स हैं जो नीति निर्धारित करते हैं उस यूनिवर्सिटी की उस कॉलेज की जो मैनेजमेंट है ये उनके हाथ में है कि वो किस तरीके के टीचर्स को हायर करते हैं किस तरीके के टीचर्स को रिक्रूट करते हैं किस तरीके का करिकुलम बनाते हैं किस तरीके का एजा एग्जाम पैटर्न रखते हैं वो सब उनके हाथ में ये 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 जो है ये गवर्नमेंट नहीं करेगी गवर्नमेंट पैसा दे सकती है बॉडीज बना सकती है आके आपको एक टीम भेज सकती है कि आपका चेक करने के लिए और दो चार दिन के लिए वो चेक करने के लिए आते हैं फिर उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं दो चार दिन के लिए एकदम होता है ना कि जब ना, जो नैक वाले जब आते हैं किसी यूनिवर्सिटी में चेक करने के लिए कि सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है नहीं चल रहा है तो ऐसी भगड़ मच जाती है जो पांच पांच दिन से या फिर जो पांच पांच महीने से जो शिक्षक कभी जिसने शक्ल नहीं देखी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की वो भागता हुआ पहुंचता है वहां पे और पूरे एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते जो पंद्रह दिन जो भी टाइम पीरियड होता है सारी चीजें एकदम ठीक की जाती है वो आती है फिर उसके बाद वो उस टाइम के लिए वो ग्रेड देके चली जाती है उसके बाद फिर फिर वही बैक टू स्क्वेयर वन वो वहीं पर शुरू हो जाते हैं फिर उसी तरीके की तो स्वायत्तता अगर ऑटोनोमस अगर बनाया जाता है इंस्टीट्यूट को हायर एजुकेशन में तो उनको क्वालिटी मेंटेन करना उनके खुद के हाथ में मतलब वैसे इंस्टीट्यूट कि कैसे के लोग कहते हैं ना कि मैं बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि मैं जेएनयू से पढ़ाऊं या मैं बी एच यू से पढ़ाऊं या सेंट स्टीफन से दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाऊं तो वैसा जो गर्व हर बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो वो उस गर्व के साथ कह सके कि मैं इस यूनिवर्सिटी से पढ़ाऊं मैं नागपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाऊं या फिर मैं झारखंड की स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाऊं वो वो गुणवत्ता हमको बनानी पड़ेगी वैसा हमको करना पड़ेगा ये 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 शिक्षा नीति कहती है और ये शिक्षा नीति ये मार्ग खोलती भी है ये मार्ग खोल दिया है उनके लिए जो पुराने टाइम में जो होता था अब जैसे परशुराम थे वो भृगु ऋषि के जो शिष्य थे 
तो उनके शिष्य को जो भृगु ऋषि के शिष्य थे उनको सबको भार्गव कहा जाता था तो उन पर कोई डाउट नहीं अगर ये भार्गव है अगर ये भार्गव है तो मतलब इसको तो सब कुछ आता होगा ऐसा माना जाता था और वो सत्य था ऐसा होता भी था तो अगर इसने शिशौल जी उस गुरु के के अंडर करी है या पढ़ी है उस गुरु ने इसको पढ़ाया शिशौल जी या पॉलिटिकल साइंस या टूरिज्म मैनेजमेंट तो इसको जरूर कुछ ना कुछ आता हुआ इस पीएचडी इसने इस गुरु के अंदर करी तो वो गुरु का वो गुरुत्व लाना वो गुरु के खुद के स्वयं के हाथ में वो गवर्नमेंट नहीं करेगी वो गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती वो आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं लेकिन शिक्षक को ट्रेन नहीं किया जाता ना मनुष्य को ट्रेनिंग मनुष्य की ट्रेनिंग नहीं होती है ट्रेनिंग जो होती है वो पशु की होती है पशु को ट्रेनिंग दी जाती है उसको ट्रेन किया जा सकता है मनुष्य को तो जागाया जा सकता है उसको जागरूक किया जा सकता है उसके उनके उसके कर्तव्यों के प्रति एक ऐसा मैकेनिज्म भी रिस्ट्रक्शन की जब बात करते हैं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन भी होता है लोगों की कि जो है इस तरह तीन तरीके के इंस्टीट्यूट्स होंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा टीचिंग होगा या टीचिंग और रिसर्च होगा अपना कौन सा होगा उनमें से और क्या क्वालिटी होगी क्या गुणवत्ता किस तरह होंगे जिस पर हमको ये पूरा सब कुछ मिलेगा तो ऐसा मैकेनिज्म जो है वो पॉलिसी में नहीं है तो पॉलिसी में मैकेनिज्म नहीं होता पॉलिसी पॉलिसी में डायरेक्शन होते हैं मैकेनिज्म तो तैयार करना पड़ेगा गवर्नमेंट करेगी जबकि जब करेगी आपको आपको शिक्षा नीति आ गई है उसमें क्या करना है वो आपको बता दिए हैं वो तो इंस्टीट्यूट खुद से कर सकते हैं खुद से कर सकते हैं सारी चीजें लेकिन विजन जो है वो बहुत क्लियर है बहुत क्लियर गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन अभी यूजीसी ने 2016 में जो पीएचडी मैंडेटरी कर दी थी कि अगर किसी को असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है नेट तो अभी भी मैंडेटरी है लेकिन अगर किसी को बनना है जो असिस्टेंट प्रोफेसर तो उसकी पीएचडी कंप्लीट होनी चाहिए बिना पीएचडी के असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकता बन सकता भाई हटा दिया गया वो अनु लेकिन ऐसा था तो जिस वर्ष में 2016 में जहां अठारह हजार पीएचडी जो है साल में होती थी वो अचानक से बढ़ गई डबल होगी पंद्रह से अठारह होती थी अब तीस से जो है अड़तीस बत्तीस के आसपास हो रही क्यों क्योंकि पीएचडी करनी है थोप दी गई रिसर्च जिसको रिसर्च का कोई आइडिया भी नहीं है वो भी रिसर्च कर रहा है और कैसे खत्म जल्दी से खत्म करके बस खत्म करो यार पीएचडी जमा करो फटाफट नौकरी लो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई तो इसलिए उसको हटा दिया गया बाद में यानी जिसको रिसर्च में जाना है वो रिसर्च में जाए अपना समय ले रिसर्च करे अच्छे रिसर्च कंप्लीट करके दे और फिर जो है जिसको टीचिंग में जाना है टीचर एक अच्छा टीचर एक अच्छा रिसर्चर नहीं हो सकता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता एक अच्छा रिसर्चर जरूरी नहीं है कि अच्छा टीचर भी तो इसलिए गुणवत्ता का महत्व पूरी एजुकेशन पॉलिसी में एकदम जो प्रथम जो श्रेणी में रखा जाए उसको अब जितनी पीएचडी होती हैं आप क्वालिटी की जब बात कर ही रहे हैं कि किस तरीके से जल्दी फटाफट पीएचडी करके जमा कर दो क्या है? दो चार चैप्टर तो लिखने ही है और फिर तो लिख देंगे कुछ भी उसमें क्या जो आम शेयर रिसर्च होती है ना बैठे बैठे कहीं नहीं गए कोई फील्ड स्टडी पे नहीं गए कहीं से भी कुछ भी डेटा उठाया सेकेंडरी डेटा और बैठ के कर दिया वो सारी चीजें मैं रिसर्चर हूं मैंने रिसर्च कर रहा हूं तो मुझे पता है कि रिसर्च में कितनी सारी गड़बड़ियां होती है किस तरीके से पैसे देके पेपर पब्लिश कराए जाते हैं पर होता है ये सारी चीजें होती है ये गवर्नमेंट कहती है कि आप पैसे देकर पेपर पब्लिश करवाइए गवर्नमेंट ने वो जो नॉम है वो लेके आई वो इसलिए लेके आई कि गुणवत्ता बढ़े तो अगर कोई पीएचडी करके जो जाएगा वो इतना रिसर्च का एक्सपीरियंस उसको होगा तो जब क्लास में जाके वो कक्षा लेगा या बच्चों को पढ़ाएगा तो उसका एक अलग ही लेवल होगा एक अलग ही स्तर होगा लेकिन वहां पर गड़बड़ करी किसने गड़बड़ कर गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का उद्देश्य बहुत अच्छा था वो अच्छे उद्देश्य के साथ शुरू की गई लेकिन गड़बड़ हम खुद ही करते हैं स्वयं करते हैं और फिर गवर्नमेंट को दोष देते कि अरे भाई तुम ऐसा हो रहा है शिक्षा व्यवस्था इतनी खराब है अगर देखें जितनी भी पीएचडी एच अभी होती है या हुई है ऐसा नहीं कि पेटेंट नहीं होती नया निकल के कुछ आता है जो पेटेंट भी होता है नहीं अगर सोशल साइंसेज में थ्योरीज जो रिसर्च होती है उनमें से थ्योरीज निकल के भी आती है समाज का उद्धार भी होता है लेकिन सभी वही हो रहा है क्या सब वही कर रहे हैं क्या एक्सेप्शन आर ऑलवेज देर वो तो हमेशा होते हैं लेकिन सब ऐसा कर रहे हैं क्या नहीं सब ऐसा नहीं कर तो कोई कितना भी प्रयास कर ले करना स्वयं को ही है 
तो पेटेंट की अगर जब बात कर रहे हैं तो पेटेंट की स्थिति क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो पेटेंट की एप्लीकेशन रैंकिंग है उसमें चाइना जापान कोरिया फिर यूरोप और सेंट्रल एशिया जर्मनी रशिया और फिर आठवें नंबर पर इंडिया आती है मतलब इंडिया की पॉपुलेशन देखिए आप इंडिया की पॉपुलेशन देखिए इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम विश्व का सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है उसमें कितने लोग जो है हर साल पीएचडी करते हैं जो मैं बताया अभी जो संख्या बताई आपको बत्तीस हजार के आसपास लोग पीएचडी कर रहे हैं लेकिन पेटेंट कितना हो रहा है वो छोटी छोटी कंट्रीज जापान जैसी या कोरिया जैसी जिनका जिन बहुत जिन बहुत कम पॉपुलेशन है उनके पेटेंट आप देखिए कितने उनके पेटेंट इसलिए इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो रिसर्च कर रहे हैं पीएचडी नहीं कर रहे पीएचडी में और रिसर्च में अंतर है जब मैं रिसर्च इंटरव्यू के लिए गया था जब मेरा इंटरव्यू हुआ था पीएचडी के लिए तो मुझसे यही सवाल पूछा गया था बेटा क्या करने आए हो पीएचडी करने आए हो या रिसर्च थोड़ी देर तो मैं थोड़ा सा समझ में नहीं आया मेरे मैं कुछ क्षण के लिए मैं रुका सोचा मैंने ये क्या पूछ रहे दोनों एक ही तो चीज है दोनों में कुछ भेद है क्या लेकिन फिर जब मैंने और डीपली उसको देखा सोचा एनालाइज किया तो मुझे लगा हाँ ये इस चीज की बात कर रहे हैं पीएचडी अलग है पीएचडी से पीएचडी या डिग्री लेना है और रिसर्च का मतलब है रिसर्च लेना है तब इस बात का मुझे ज्ञान हुआ तब मैंने को कहा कि सर मैं तो पीएचडी करने आया हूं डिग्री तो अपने आप मिल जाएगी तो ये जो वही बात हुई ना कि शिक्षा अगर युक्त करी हो और मुक्त करी हो तो अर्थ करी तो अपने आप ही हो जाएगी वो तो अर्थ तो अब उसके पीछे पीछे आएगा जिसके पास ज्ञान होगा जिसके पास जो मनुष्य होगा उसके उस अर्थ तो उसके लक्ष्मी उसी के पास आती है ना सरस्वती के पीछे ही जाती है लक्ष्मी हमेशा लक्ष्मी जो है सरस्वती जो है वो लक्ष्मी जो है वो सरस्वती के पीछे जाती है जहां सरस्वती होगी शिक्षा होगी विद्या होगी वहीं पे जाएगी जहां नहीं होगी वहां नहीं जाएगी उनको नौकरी नहीं मिलेगी नौकरी एम्प्लॉयमेंट है लेकिन स्किल्स नहीं है क्यों क्योंकि वो शिक्षा नीति वैसी थी लेकिन ये शिक्षा नीति उन सारे जितने वो बंधन है उन बंधनों को काटती है और नए मार्ग खोलती है सबके लिए बच्चों के लिए टीचर्स के लिए सबके लिए इंस्टीट्यूट्स के लिए उनको वो स्वायत्तता दे रही है कि एफिलियशन होना ठीक है एफिलेटेड है उनका सिलेबस चलता है उनकी सारी चीजें चलती है लेकिन अपना अपना स्वयं का सिलेबस मैं इंजीनियरिंग पढ़ाना चाहता हूं तो मैं दूसरे दूसरे तरीके से पढ़ाना चाहूंगा मतलब मेरी मेरी रीडिंग में मैं अपना जो है उसके साथ में ह्यूमैनिटीज भी पढ़ाना चाहता हूं ये ऑप्शन भी देती है ये शिक्षा नीति कि जो मल्टी डिसिप्लिनरिटी है वो इस पूरी शिक्षा नीति में हर जगह है हर जगह कि जो आज का जो अगर आप जो है मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कर रहा है और इंजीनियरिंग के साथ उसको अगर लिटरेचर भी पढ़नी है तो आप वो कर सकता है साइंस के साथ अगर उसको म्यूजिक सीखना है तो वो कर सकता है ये मार्ग शिक्षा ये शिक्षा नीति खुलती है और हर लेवल पे ऐसे नहीं इसी लेवल पे हर लेवल पे हम टेक्नोलॉजी दूसरों से बोरो करते हैं पेटेंट नहीं करते ना अपनी टेक्नोलॉजी है नहीं पेटेंट नहीं है इसलिए हम चाइना को जो है अभी चाइना के साथ इतना जो गलवान घाटी में हुआ और जो लद्दाख वाली रेंज में हुआ और सिक्किम में जो होता है अभी तक तो चाइना को तो हम बॉयकॉट कर रहे हैं बहुत सारी ऐप्स भी उनकी बैन करिए हम कह रहे चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे लेकिन अभी भी अभी भी जितने सारे फोन कुछ भी है उनका जो रॉ जो रॉ मटेरियल है वो चाइना से ही आता है वो टेक्नोलॉजी पर नहीं है ना टेक्नोलॉजी अपने पास नहीं है उस टेक्नोलॉजी का निर्माण हमारे देश में हो अपने देश में हो अपने भारत में हो ये ऐसा उद्देश्य है शिक्षा नीति का दूसरी जो बहुत अच्छी बात मुझे शिक्षा नीति की लगती है जो ये मदर टंग की बात करती है एजुकेशन में अपनी मातृभाषा मेरी मातृभाषा हिंदी में मुझे इंग्लिश आती है आप सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे मैं इंग्लिश में सोचा कि एक बार इंग्लिश में बोलूं लेकिन फिर मुझे लगा नहीं जो जिस चीज जो शिक्षा नीति की हम बात कर रहे हैं मैं शिक्षा नीति पे बात कर रहा हूं और वो शिक्षा नीति जो है वो जो मदर टंग पे जोर दे रही है और मैं उसको छोड़ के इंग्लिश में बोलता हूं तो ये तो शिक्षा नीति के साथ फिर धोखा हो जाएगा तो मैंने हिंदी में शुरुआत करी 
मैंने निर्णय लिया कि मैं हिंदी में बात करूं मेरी मातृभाषा जो मेरी मातृभाषा है आपकी मातृभाषा मराठी है तो शिक्षा नीति ये कहती है कि आप जो एजुकेशन है वो अपनी मातृभाषा में दीजिए कंपल्सरी नहीं करा है थोपा नहीं गया कि आपको देनी ही देनी है आप दे सकते हैं आपको वो फ्री हैंड दिया गया है कि आप जो अपनी स्कूल से लेके जो हायर एजुकेशन है जो प्रोफेशनल इवन प्रोफेशनल एजुकेशन जो है उसमें भी आप जो है आप अपनी ही भाषा में जो है मातृभाषा में शिक्षा को रखिए ऐसी शर्मा जी हैं जो फिजिक्स के प्रोफेसर हैं आईआईटी कानपुर में आईआईटी कानपुर जैसे इंस्टीट्यूट में वो हिंदी में फिजिक्स पढ़ाते हैं उनकी बुक भी हिंदी में ही है और सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक है बीएचयू बी ने इंजीनियरिंग शुरू कर दी है हिंदी में तो जो प्रोफेशनल एजुकेशन है कंप्यूटर साइंस है वो तो कोई भी है वो तो सब हिंदी में हो मेडिकल साइंस हिंदी में स्कूल लेवल पर तो ठीक है और ट्रांसलेशन की बात नहीं कि ट्रांस सोचेंगे भाई इतना सारा इतने सारा सिलेबस है जो ऑलरेडी इंग्लिश में बना हुआ है उसको ट्रांसलेट क्या करना है उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे ट्रांसलेट नहीं करना है नई किताबें लिखी आप इतने दिनों से शिक्षक है इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं सारी चीजें करें तो उसको नई किताब लिखने में कितना समझ आ रहा है ट्रांसलेट करने में ज्यादा समझ आएगी नई किताब लिखने में नहीं तो एजुकेशन जो है वो मदर टंग में हो ये बात करती है शिक्षा नीति इसलिए शिक्षा नीति जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति है क्योंकि राष्ट्र की बात करती है मदर टंग की बात करती है ये राष्ट्र की शिक्षा नीति है इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं कहा गया इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा गया तो ये पहली ऐसी पॉलिसी है लगभग चौतीस पैंतीस साल बाद ये जो है आई ये शिक्षा नीति नहीं ये वो जो मैकॉली जो करके गया था उस टाइम पे मैकॉले उसके बाद ये शिक्षा नीति है मतलब 100 120 साल से ऊपर हो गए इसको अगर काउंटिंग करेंगे तो उससे ज्यादा ही होंगे के बाद ये शिक्षा नीति आई है जो राष्ट्र की बात करती है राष्ट्र निर्माण की बात करती है भारत का जो जो गौरव था उसको लौटाने की बात करती है उसको विश्व गुरु शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया शिक्षा नीति में कि भारत को विश्व गुरु बनाना छोटा सा आपको बताता हूं कि 2011 के सेंसस में जब लोगों से पूछा गया कि आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती तो उसमें 88 परसेंट ऐसे लोग थे जिनको इंग्लिश नहीं आती है अपनी मातृभाषा आती है मतलब सिर्फ 12 परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं 2011 के सेंसस की बात कर रहा हूं सिर्फ 12 परसेंट लोग इंग्लिश बोलते हैं वो 12 परसेंट के लिए वो पूरी इंग्लिश जो है थोपी जाती है कितना भी बच्चे को कितना अच्छा से वो समझ जाए कितना भी कौशिल शिक्षा नीति में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात की गई है भाषा की बात नहीं करी गई भाषा गई भार में किसी आपको इंग्लिश में पढ़ाना इंग्लिश में पढ़ाइए मातृभाषा में पढ़ाना है मातृभाषा में पढ़ाइए उसमें ज्यादा अच्छा बच्चा पढ़ेगा उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सब कुछ क्लियर है ना बेशक वो उसको समझा ना पाए लेकिन करके तो दिखा सकता है कर सकता है ना अपने जीवन में उसको उतार सकता है इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी क्लैरिटी की बात करी गई है इसमें इस शिक्षा नीति साहित्य कला जो भी है जितना भी है बच्चे को कोई भी अगर आप इंग्लिश में समझाना शुरू करें या कोई भी कोई भी विषय अगर आप समझाए अपनी मदर लैंग्वेज का मदर टंग का तो अपना अलग ही प्रभाव होता है कॉग्नेटिव स्किल्स को इंप्रूव करती है और अपने आप लिटरेसी तो अपने आप ही बढ़ जाएगी अगर शिक्षा जो है वो मातृभाषा में और एक छोटा सा एक अपने भारतीय शिक्षण मंडल ने ऐसा एक छोटी सी रिसर्च करी थी आई में कि आई में जो सिलेक्शन होते हैं उससे पहले जो उनकी शिक्षा हुई अगर जो ग्रेजुएशन तक की उसके उससे पहले की अगर मास्टर्स में एडमिशन लिया है तो किस किस लैंग्वेज में हुई किस भाषा में हुई तो जिनकी 80 परसेंट लोग ऐसे जिनकी उन लोगों का चयन हुआ वो लोग सिलेक्ट हुए जिनकी शिक्षा जो एजुकेशन था वो मातृभाषा में हुआ वो लोग सिलेक्ट हुए एक छोटा सा और उदाहरण आपको देना चाहूंगा ये मातृभाषा के ऊपर अगर हम जीडीपी की बात करें तो जो टॉप जो फाइव जीडीपी जिनकी है उन कंट्रीज में यूनाइटेड स्टेट्स है चाइना है जापान है जर्मनी है यूनाइटेड किंगडम है और उसके बाद फिर इंडिया छठे नंबर ये बाकी के जो पांचों कंट्रीज हैं इन पांचों कंट्रीज की जो एजुकेशन है वो उनकी भाषा में होती है 
मातृभाषा में होती है चाइना चाइनीज में आपको इंजीनियरिंग पढ़नी है चाइनीज में पढ़नी पड़ेगी यहां से कितने लोग रशिया और चाइना में जाते हैं मेडिकल साइंसेस के लिए डॉक्टर बनने के लिए सस्ती होती है ना वहां पे जाते हैं इंडिया का मेडिकल सिस्टम तो बहुत ज्यादा टफ है उसके लिए अगर आपको यहां पे घुसना है तो आपको बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा और आप जब ये पीएसएससी की बात हुई है तो फिर तो और ज्यादा टफ हो जाएगा ये इसलिए नहीं है कि टफ बच्चे ना घुसे तो बच्चे घुसे लेकिन जो जो रेजिड्यू है वो ना है जो क्रीम है वही आए उसमें तो चाइना चाइनीज में इंजीनियरिंग चाइनीज में जर्मनी में जर्म जर्मनी की जो इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो उसको तो कोई बीट नहीं कर सकता वर्ल्ड में जापान की अगर टेक्नोलॉजी की बात करें इंजीनियर्स की बात करें तो उनको भी कोई बीट नहीं कर सकता मतलब वो एक ही लेवल समकक्ष है दोनों उनकी जो सबकी एजुकेशन जो वो जापान में जापानीज में ही पढ़ाते हैं जर्मनी में जर्म, जर्मनी में ही पढ़ाते जो लैंग्वेज जर्मन में ही पढ़ाते हैं यूके की इंग्लिश है वो यूके में पढ़ाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की भी इंग्लिश है क्योंकि एक टाइम पे कॉलेज नहीं रही थी ना यूएस यूके की और बाकी की अगर लोएस्ट की बात करें हम तो कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जैसी जो सेशल्स है फिर ये ग्रेनाडा है और ये सारी समोआ है ये सारी ऐसी हैं जिनकी एजुकेशन जो है फॉरेन लैंग्वेज में इनकी जीडीपी एकदम डाउन सबसे नीचे 180 190 ऐसे किसी स्थान पे तीसरी जो अच्छी की बात है इस पूरी एजुकेशन सिस्टम की इस पॉलिसी की ये फ्लेक्सीबिलिटी की बात करती है जो इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच है ना वो जो बंधनों में जो बांधा हुआ था कि साइंस वाला जो है सिर्फ साइंस ही पढ़ेगा कॉमर्स वाला सिर्फ कॉमर्स ही पढ़ेगा और वो जो है आर्ट्स वाला ह्यूमैनिटीज वाला सिर्फ ह्यूमैनिटीज ही पढ़ेगा उसके लिए बच्चे नाम कटवा लेते थे ग्यारहवीं में अगर नहीं मिल रही दूसरे स्कूल में जाकर एडमिशन लेंगे पेरेंट्स जो एडमिशन करवाने के लिए बच्चों के भाग रहे मेरे बच्चे को कॉमर्स करवाने कॉमर्स करवा ये बंधन उसको तोड़ रही है वो जो कंपार्टमेंट्स बनाए हुए थे जो कंपार्ट कंपार्टमेंटलाइजेशन थी एजुकेशन की उसको खत्म करती है और सबको एक समान करती है साइंस वाला बच्चा म्यूजिक भी पढ़ेगा हिस्ट्री भी पढ़ेगा पढ़ना है उसको वो भी पढ़ सकता है लिटरेचर भी पढ़ सकता है हिंदी लिटरेचर संस्कृत पढ़ सकता है ये स्ट्रीम्स खत्म कर दी कॉमर्स आर्ट्स और साइंस की इस शिक्षा नीति ने इस बिन बंधनों से मुक्त कर दिया इसीलिए शिक्षा नीति मुक्त करी शिक्षा नीति है बंधनों को काट रही है तोड़ रही है हर जगह पे इसीलिए मुक्त करी है अर्थ करी नहीं है अर्थ करी भी है तो मुक्त करी होगी तो युक्त करी होगी और युक्त करी होगी तो अर्थ करी अपने आप ही हो जाएगी स्किल्स की भी बात करती है वोकेशनल कोर्सेज की भी बात करती है वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे उसकी भी बात करती है और अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो मल्टी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है जिसमें पहले क्या होता था कि होता है और होता है वैसे तो भी बहुत सारी रिसर्च हो रखी है कि बच्चे जो हैं जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं पैसे नहीं है लोन लेते हैं बैंक से लोन लेने के बाद एडमिशन ले लेते तीन साल के कोर्स में उसके बाद जो है एक साल तक तो किया या दो साल तक तो किया तीसरे साल देने के लिए पैसे नहीं है बैंक जो है वो सर पे खड़ा हो गया अब एजुकेशन छोड़नी पड़ेगी या फिर जो अपनी बहनें हैं जिनकी मतलब एडमिशन ले लिया ग्रेजुएशन में या मास्टर्स में या फिर एडमिशन ले लिया लेकिन दो साल बाद शादी होगी छोड़ दिया अगर उसको दोबारा से शिक्षा कर अगर उसको पढ़ना है तो उसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा ये पहली व्यवस्था थी ये पुरानी शिक्षा नीति थी उस शिक्षा नीति फिर बांध रही है वो शिक्षा नीति फिर मुक्त किया है शिक्षा नीति ने ये कह रही है फ्लेक्सिबल करो उसको अगर बच्चा एक साल में छोड़ता है तो उसको एक साल का सर्टिफिकेट दो अगर दो छोड़ते हैं तो डिप्लोमा दो अगर तीन साल में छोड़ता है तो पांच डिग्री दो अगर चार साल करता है वो तो उसको ऑनर्स डिग्री मिलेगी और उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तो उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन मात्र एक साल में हो जाएगी ये फ्लेक्सीबिलिटी है शिक्षा नीति लचीली है मुक्त करी तो है ही लचीली भी है ये शिक्षा नीति है इसीलिए ये शिक्षा नीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति है मल्टी डिसिप्लिनरिटी की बात करें कि जो आप जो है अब आपको अगर इंजीनियरिंग कॉलेज भी है या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट है तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बाकी के इंस्टीट्यूट आपको एक सिंगल सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा से शिक्षा नीति ये कहती है कोई भी सिंगल सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा दूसरे सब्जेक्ट इंजीनियरिंग वालों को ह्यूमैनिटीज पढ़ानी पड़ेगी बीएचयू में अपना ह्यूमैनिटीज का जो आईआईटी है बीएचयू वहां पर अपना ह्यूमैनिटीज का है पूरा डिपार्टमेंट सोशल साइंसेस का है 
पढ़ाई जाती है पढ़ानी पड़ेगी ये शिक्षा नीति कहती है जो चवालीस हजार जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से 18,000 जो इंस्टीट्यूट है वो लगभग चवालीस में जो मैंने बताया तो आपको संख्या उसमें से 18,000 जो है वो सिंगल सब्जेक्ट इंस्टीट्यूट्स है जिनमें से लगभग 10,000 तो बीएड एड ही हैं और उन बीएड एड की ऐसी स्थिति है कि सौ बच्चे हैं टीचर तो दो साल वाला जो है वो अब डिग्री जो मिलती थी वो खत्म करके चार साल का कर दिया है उसको दो साल का भी एक्सेप्शन है तो जिनमें चार साल की डिग्री थी उनमें दो साल का कर सकते हैं ऐसा भी है लेकिन इसको हटा दिए क्यों क्योंकि जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा कुछ नहीं हो रहा जिसका बैंकिंग करके फेल हो गया वहां पर भी नहीं जा पाया इधर भी नहीं जा पाया उधर भी नहीं जा पाया इधर भी नहीं हुआ उसका कहीं कुछ नहीं हुआ आओ तो चलो बी एड कर टॉपब्रेन आता क्या वो तो टॉपब्रेन जो गोल्ड गोल्ड मेडलिस्ट होता है इंस्टीट्यूट का वो तो चला जाता है आजकल तो ऐसा हो गया वो चल, देश ही चल, देश छोड़ के चला जाता है उसको रिटेन करने की बात करती है कि जो टॉप ब्रेन है वो आए वो टीचिंग में आए जिसका टीचिंग सपना हो कुछ नहीं मिल रहा इसलिए टीचिंग में वो नहीं क्योंकि तो जिसका सपना होगा जो टीचिंग को जो उसको जिएगा वही एक अच्छा टीचर बन सकता है और जो ये मेरू कॉन्सेप्ट है कि जो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाने की बात करी गई है शिक्षा नीति में कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेरू होगा जहां पे सारे सब्जेक्ट पढ़ाए गए और हर सब्जेक्ट में जो है रिसर्च होगी दूसरी एक जो चीज जो है शिक्षा नीति की वो ये है कि इन इस पूरी शिक्षा नीति में जो अगर बात की कि दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने की तो 50 परसेंट जो है वो हॉलिस्टिक जो है सिलेबस होगा समग्र सिलेबस होगा बाकी का जो होगा फिर उसको उस 50 परसेंट में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको अपना इतिहास पता होना चाहिए ना जोग्राफी जिस देश में रह रहे हैं जिस, जिस जो देश आपको अन्न दे रहा है उसके बारे में पता होना चाहिए ना मतलब तो भारत को माता मानते हैं अपनी माता के बारे में जानते हैं ना सब कुछ तो रंग कैसा है रूप कैसा है सब कुछ जानते हैं हिस्ट्री जानते हैं पूरी मम्मी का बर्थडे का था माता जी का कब है क्या है कैसे नहीं है गांव का है मामा कितने सब कुछ जानते हैं ना अपनी भारत माता के बारे में जानते हैं क्या उसकी रूपरेखा के बारे में जोग्राफी के बारे में जानते हैं क्या नहीं जानते हैं जानते हैं लेकिन कितना उस लोग तो ऐसे जो नहीं भी जानते होंगे तो इसलिए जैसा कि उत्तर प्रदेश में एक जो पूरा एक सोमास का पेपर चलता है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय गौरव जिसका नाम उस पेपर का उसमें ये सारी चीजें राष्ट्र के बारे में आपको पढ़ना है इसीलिए जो शिक्षा नीति है वो भारत केंद्रित है ऐसा ही पेपर भारत ज्ञान पेपर एक ऐसा इसमें रखा गया है जो आठवीं कक्षा से लेकर और पोस्ट कर पोस्ट ग्रेजुएशन तक होगा प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी होगा सबको पढ़ना पड़ेगा इसलिए शिक्षा नीति जो है राष्ट्र की शिक्षा नीति है और ये सारे जो जितने भी जो इसके आपके जो इसके फीचर जो मैंने आपको बताया शिक्षा नीति के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में किसी दो या एक लोगों ने बैठ के नहीं बनाया जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी एक दो ने नहीं बनाया ये सबने मिलकर बनाई है ये हमारी शिक्षा नीति है तो जब इसको इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो कौन करेगा हम करेंगे ये हमको इंप्लीमेंट करनी है गवर्नमेंट जब की जब करेगी लेकिन सबसे पहले तो हमको शुरू करना है ना हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ये हमारा काम है हमारा दायित्व है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि तो शिक्षित हमें होना है हमें लोगों को शिक्षा देनी है हमारा उद्धार होगा जब हम मनुष्य बनेंगे तभी धर्म स्थापित होगा तभी भारत माता जो है विश्व गुरु बनेगी वर्ल्ड वर्ल्ड लीडर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं पहले थी विश्व गुरु 
लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद ब्रिटिशर्स ने आने के बाद ठीक उसको उल्टा कर दिया और जो रही जो कसर बच गई थी वो बाकी के जो गवर्नमेंट आई उन्होंने पूरी कर दी पूरी शिक्षा नीति को उलट पलट करके बदल के तो इसीलिए ये शिक्षकों का ही काम है शिक्षक ही कर सकते हैं शिक्षक के अलावा कोई नहीं कर सकता तो वो जो कहते हैं क्योंकि कौटल्य का बहुत अच्छा उदाहरण लोग देते हैं अक्सर मैंने बहुत बारी सुना है कि सृजन और जो प्रलय है वो शिक्षक की गोद में खेलता है वो सत्य है शिक्षक अगर चाह ले तो गवर्नमेंट की जरूरत नहीं और खुद पूरी की पूरी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो उसको इंप्लीमेंट कर सकता है पूरी नहीं तो उसमें तक कुछ जो बातें उसको कर सकता है जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात हुई है उसको कर सकता है जो मनुष्य बनाने की बात की गई है उसको शिक्षित कर सकता है उसके लिए गवर्नमेंट की जरूरत है क्या नहीं है उसके लिए गवर्नमेंट की गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है वो शिक्षक खुद कर सकते स्वयं कर सकता है वो सारी चीजें क्वालिटी की अगर बात करें तो वो शिक्षक ही लेके आ सकता है पहले अपने अंदर लानी पड़ेगी फिर एनवायरमेंट में लानी पड़ेगी फिर बच्चों के अंदर लानी पड़ेगी मतलब उनके अंदर आएगी और बच्चों के अंदर भी आएगी तो शिक्षक के अगर गुणवत्ता होगी शिक्षक की अगर पूरे इंस्टीट्यूट की गुणवत्ता होगी तो बच्चों में अपने आप गुणवत्ता आएगी फिर शिक्षक की पूरी शिक्षक जो ये व्यवस्था है एजुकेशन सिस्टम है शिक्षा व्यवस्था है उसको फिर से मुक्त कर ही सिर्फ शिक्षक ही बना सकता है तो चाहे तो बांध भी सकता है वो अगर ठान ले मुझे नहीं करना कुछ भी तो अगर कितना भी पैसा बहा ले नहीं हो सकता क्योंकि तो इंप्लीमेंट तो शिक्षक को करना है ना अंत में जो लास्ट में जो स्टेज है उसका वो इंप्लीमेंटेशन तो वहीं से होगी ना एजुकेशन मिनिस्टर थोड़े ना आए गए मोदी जी थोड़े ना आएंगे तो शिक्षक ही करेगा स्वर्ण करेगा वो वो ठानेगा तो कर देगा वो नहीं चाहेगा तो वो नहीं करेगा सरकार कुछ भी करती रहे तो इसका जो सफल होना है शिक्षा नीति का और असफल होना शिक्षक के हाथ में उन पॉलिसी मेकर्स के मैनेजमेंट के हाथ में वो इसको सिर्फ सफल कर सकते हैं और वो चाहेंगे तो सफल भी कर सकते इसलिए फिर एक बार मैं कहूंगा कि आप शिक्षक बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें शिक्षक भी छात्र भी जुड़े हैं जो आगे जाके शायद शिक्षक शिक्षक बने और शिक्षक नहीं भी बनते फिर भी उनका योगदान है पूरे शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन की बात करें तो उसमें योगदान है उसमें जो है वो स्कूल्स में जाके अपनी कहीं भी कोई भी क्लासेज वगैरह ले सकते हैं या किसी स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं वैसा कर सकते हैं तो मुझे एक बार फिर आह्वान करूंगा कि आप ही हैं और आप जो है आप इसको इंप्लीमेंट करिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को बनाऊ देता हूँ धन्यवाद ओके थैंक यू थैंक यू सर कुलकर्णी सर आर यू देर ओके यस सर शुड आई कंफ्यूड सर या या ओके थैंक यू आई रियली थैंक्स टू नरेश सर गिवन सम हाईलाइट्स अबाउट the uh, new education policies and uh, the people which are involved into that and at the end the teacher is a responsible person uh, who has to be implement uh, this new education policies uh, in the root level so i uh, really thanks to uh, nareesh sir as well as i uh, thanks to our vice principal dr uh, swanand kulkarni sir as well as our principal sir dr uh, kj karande uh, who has given an opportunity uh, to organize uh, such event for the faculties as well as student so i once again i uh, thanks to all these uh, persons and i conclude that with the permission of uh, sonam kulkarni sir i conclude that uh, today's session is over thank you sir thank you one and all thank you sir thank you nareesh ji acha hua session aapka bahut bahut dhanyawad ye avsar dekhne ke liye thank you thank you thank you